हेलो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का ये लेक्चर नंबर थर्ड है जिसमें हम लोग क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ टू स्पिनलेस एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं सो so, इससे पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर कुछ अजम्पन्स लिए हैं तो ये अजम्पन्स ये हैं कि जो हमारा पार्टिकल होगा लाइक like जितने भी पार्टिकल्स होंगे हमारे स्कैटरिंग वाले पे वो स्पिनलेस पार्टिकल्स होंगे ठीक है ये हमने इसलिए कंसीडर किया है स्पिनलेस क्योंकि अगर हम स्पिन कंसीडर करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सो ड्यू टू सिंप्लिसिटी वी हैव कंसीडर्ड व्हाट स्पिनलेस पार्टिकल्स नेक्स्ट वन इज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स थर्ड इज इफ पार्टिकल्स आर नॉन रिलेटिविस्टिक एंड स्पिनलेस वी विल कंसिडर हियर इलास्टिक स्कैटरिंग ओके इलास्टिक स्कैटरिंग बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स All right, and if we are considering elastic scattering, then what wave vector before collision is equals to wave vector before sorry after collision. Okay, that is magnitude of wave vector before collision will be equal to the magnitude of wave vector after collision. So remember this thing. This is going to be very important for this lecture. And the next assumption is that we are considering here the whole discussion about this quantum. description of the scattering of two spinless and non relativistic particles will be based on cm frame center of mass frame ki yahan par hum baat karne wale hain theek hai so uh, aur ha yahan pe main aapko ye bata do ki jab hum log uh, ye jo hota hai hamare wave vectors hote hain theek hai ye hamari plane wave incident hoti hai ye hame pata hai hamara target potential hai jiska potential hamara kya hai vr hai aur kuch hamari kya hoti hai uh, आइसोट्रोपिक वेव्स होती हैं ठीक है सिमेट्रिक वेव होती है कुछ एन आइसोट्रोपिक वेव्स होती हैं लाइक अनसिमेट्रिक वेव्स होती हैं स्कैटर्ड वेव्स होती हैं ये हमारी ठीक है कुछ हमारी क्या रहती है प्लेन वेव्स ही रहती हैं ये हमारा टारगेट पोटेंशियल है ये हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव है तो इंसिडेंट प्लेन प्लेन वेव का कुछ वेव वैक्टर होगा जो कि क्या है के नॉट से हमने यहाँ पर शो किया है इसका मैग्नीट्यूड जब कोलिजन होगा इस टारगेट के साथ इस प्लेन वेव का तो ये जो वेव वैक्टर होगा कुछ डायरेक्शन में जाएगा ठीक है तो ये हमने ऐसा ये हमारा क्या है बिफोर एंड आफ्टर क्या होंगे सेम होंगे ये जो वेव वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड किसमें हमने जो इलास्टिक स्कैटरिंग कंसिडर करी है नाउ हियर वी विल डू क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ टू स्पिनलेस एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स जिनके मासेस कितने हैं एम एंड एम दो की बात कर रहे हैं हम तो इसलिए हमने यहाँ पे कितने का सिस्टम ले रखा है टू बॉडी सिस्टम सो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग ऑल द इंटरेक्शन पोटेंशियल बिटवीन टू पार्टिकल्स तो उनका पोटेंशियल क्या होगा दो पार्टिकल्स का पोटेंशियल ऑफ आर वन कॉमा आर टू इट्स कंसिडर टू बी टाइम इंडिपेंडेंट और इसे हमने टाइम इंडिपेंडेंट कंसिडर किया हुआ है अगर हमने टाइम इंडिपेंडेंट कंसिडर किया है तो ऑब्वियसली टाइम इंडिपेंडेंट शोडिंगर इक्वेशन विल बी यूज एंड वी हैव टू ऑप्टेन वेव फंक्शन फॉर दिस केस ठीक है ये कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है शोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी है फिर इस इक्वेशन का हमने वेव फंक्शन दैट इज साई वो हमने ऑप्टेन करना है जब हमारा वेव फंक्शन ऑप्टेन हो जाएगा देन वी विल ऑप्टेन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ना जिसे हम लोग एफ ऑफ थीटा फाइव का होता है हमें इस इसकी वैल्यू निकालनी होती है हमें ठीक है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या जिसे हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं जब हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकल जाएगा देन वी विल फाइंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन ओके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप है हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी है देन वी हैव टू ऑप्टेन वेव फंक्शन फॉर दैट श्रोडिंगर इक्वेशन देन आफ्टर फाइंडिंग द वेव फंक्शन वी हैव टू ऑप्टेन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड इसको हम फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है सो लेट्स गेट स्टार्ट जब हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात करें देन वी विल यूज दिस इक्वेशन एच साई इज इक्वल्स टू ई टी साई ठीक है ई टोटल दैट इज टोटल एनर्जी फॉर ई टी और एच हमारा हेमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये हमारा वेव फंक्शन है तो इसकी इक्वेशन अगर हम वास्ट लिखें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हमने दो पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं जिनके पास एम वन और एम टू है और पोटेंशियल भी आर वन कॉमा आर टू है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हेमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है दो पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे हम दो बार लिखेंगे इसे ठीक है तो हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम वन डेल डेल वन स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम टू डेल टू स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर वन कॉमा आर टू वैक्टर साई ऑफ आर वन कॉमा आर टू ई टोटल साई ऑफ आर वन कॉमा आर टू जो ई टी है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है तो हमने इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा 
एंड दिस टू बॉडी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूज टू वन बॉडी प्रॉब्लम क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं अब इस टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो जैसे हमारे पास दो मासेज है एम वन एंड एम टू तो इनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे लिखा जाएगा जो रिड्यूज मास है म्यू इज इक्वल्स टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात हो रही है नाउ फिक्शियस या जिसे हम नॉन रियल भी बोलते हैं पार्टिकल ऑफ मास म्यू अब एक क्या है फिक्शियस पार्टिकल है ठीक है रियल पार्टिकल नहीं क्योंकि रियल तो दो थे हमने इसे रिड्यूस करके एज अ वन बॉडी ट्रीट किया है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे जिसका मास म्यू है वो कंसिडर करेंगे ठीक है और ये जो पार्टिकल है विल बी मूविंग देयर इन दिस पोटेंशियल जो पोटेंशियल हमें गिवन था वी आर ठीक है उस पोटेंशियल में क्या करेगा वो मूव कर रहा होगा तो उसकी जो स्टोडिंगर इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी जाएगी अब जैसे आर वन कोमा आर टू था तो उसे हमने सिर्फ एक पोटेंशियल ले लिया है वी ऑफ आर ठीक है वेक्टर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बहुत सारे वेक्टर्स का सम होता है जो ये आर वेक्टर होता है तो ये बन गया हमारा एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू म्यू डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर वैक्टर ठीक है किससे ऑपरेट किया हमने इसे साई से ऑपरेट किया साई ऑफ आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ई टोटल साई ऑफ आर वैक्टर ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर की इक्वेशन ये होगी इक्वेशन नंबर वन और यही हमारा स्टेप वन था कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है हमारे सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने के बाद हमारा काम था कि हमने क्या करना है वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का ठीक है तो हम लोग डायरेक्टली इसे लिखने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका ज्यादा वास्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम इसे करने लगे तो आप सिंपल सा इसे याद कर लीजिए कि हमने यहाँ पर ग्रीन्स फंक्शन का यूज करके हमारे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसे सॉल्व करके इक्वेशन ऑप्टेन करनी है सो वी हैव टू फाइंड वेव फंक्शन फॉर इक्वेशन नंबर वन बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड दिस इज ऑप्टेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन एज फॉलोइंग तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आया वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग जो अब अब हमने क्वेश्चन नंबर वन लिखी थी इसका हमारे पास क्या है ये वेव फंक्शन है राइट ओके सो साई ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइव इंसिडेंट आर माइनस म्यू अपॉन टू पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस ई की पावर आई ओटा के मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश वैक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश वैक्टर इन टू वी ऑफ आर डैश वैक्टर साई ऑफ आर डैश वैक्टर डी क्यूब आर डैश वैक्टर ओके सो ये ग्रीन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आर डैश इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है ठीक है तो ये हमारे क्या वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग नेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास वेव फंक्शन आ जाता है उसके बाद हमारा काम होता है कि हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या फॉर्म फैक्टर जिसे हम बोलते हैं हमें वो फाइंड आउट करना होता है और ये जो इक्वेशन है इसे हमने इक्वेशन नंबर टू कंसीडर कर लिया है ओके नाउ टू फाइंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वी विल वॉट कंपेयर दिस वेव फंक्शन टू दी वेव फंक्शन एंड एजमटोटिक लिमिट जो ये हमारा वेव फंक्शन आया है इसे हम क्या करेंगे एक एजमटोटिक लिमिट होती है हमारी एजमटोटिक लिमिट और जिसमें हमारा जो ये होती है वो लिमिट हमारी जो हमारा आर होता है उसे हम इन्फाइनाइट पुट कर देते हैं ठीक है डिस्टेंस हमारी बहुत ज्यादा मान लेते हैं तो वो हमारी एजमटोटिक लिमिट हो जाती है उसमें हम लोग वेव फंक्शन लिखेंगे फिर वो जो वेव फंक्शन ऑप्टेन होगा उसे हम इक्वेशन नंबर टू से कंपेयर करेंगे देन उसके बाद क्या होगा ठीक है वो जो हम है वो डिस्कस किया वो हमने नेक्स्ट पेज पे देखिए बेसिकली हमारे पास टू टाइप की स्कैटरिंग होती है ऑल right? पहली होती है आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग और दूसरी होती है एन आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग के केस में हमारा क्या होता है जो हमारी स्कैटर्ड वेव होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है सो इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग द स्कैटर्ड वेव इज स्फेरिकली सिमेट्रिक और स्कैटर्ड वेव को हम जो हमारा होता है उसका वेव फंक्शन हम ऐसे देते हैं ए डॉट ई की पावर आयोटा के डॉट आर वैक्टर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है के वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर ओके और ये वन अपॉन आर जो है ठीक है ये अलग हो गया और वन अपॉन आर जो है इज यूज इन स्पेरिकल वेव टू कंजर्व प्रोबेबिलिटी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसे कंजर्व करने के लिए हम ये वाला फैक्टर यूज करते हैं हमारे स्पेरिकल सिमेट्री के केस में ओके okay? अब देखिए हमने बोला कि हमारे पास दो टाइप की स्कैटरिंग होती है उसे हम एक फिगर की हेल्प से समझते हैं देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है आपको कि हमारे पास क्या है एक इंसिडेंट प्लेन पार्टी प्लेन वेव है ठीक है इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं प्लेन वेव जिसका जो हमारा फाइव ऑफ इंसिडेंट है स्कैटरिंग एंगल है ठीक है आर के लिए वो है ई e की पावर आयोटा के डॉट आर ये हमारा वेव फंक्शन हो गया इसके लिए ठीक है फाइव इंसिडेंट इज इक्वल्स टू इतना और ये किस के वेव वैक्टर से जा रहा है के ठीक है के नॉट वैक्टर से ही हमारा ट्रेवल कर रहा है और ये जा
क्या करेगा कोलाइड करेगा और क्या होगा हमारे जो पार्टिकल्स होंगे प्लेन वेव होंगी वो हमारे क्या होंगी स्कैटर होनी शुरू होंगी कुछ वेव्स हमारी स्फेरिकली सिमेट्रिकली देखिए ये दिख रहा है आपको कुछ जो इस रेड रेड कलर से आपको दिख रहा है ये हमारे क्या स्फेरिकल स्कैटरिंग हुई है ठीक है और दूसरा क्या है कुछ क्या है ये हमारी अनस्फेरिकल दैट इज अन आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हुई है और कुछ वेव्स हमारी एज इट इज क्या हुई हमारी आ, ऐसे ही प्लेन वेव प्लेन वेव ही रही ठीक है ये टारगेट पोटेंशियल इसको हम वी से डिनोट करते हैं ये हमारी क्या है स्कैटर्ड वेव जनरल केस है जो ये हमारी आपको ऐसे ऐसे दिख रही है जिनकी फिगर कुछ नहीं है और ये जो आपको दिख रही है स्फेरिकल शेप में ये हमारी क्या है स्फेरिकली स्कैटर्ड वेव है हमारी ठीक है सॉरी स्फेरिकली सिमेट्रिक स्कैटर्ड वेव ठीक है स्कैटर्ड वेव्स ठीक है ये हमारी स्फेरिकली सिमेट्रिक स्कैटर्ड वेव है स्फेरिकली सिमेट्रिक क्यों बोले क्योंकि स्फेयर है तो चाह इसकी क्या होगी सिमेट्री मेंटेन होगी ओके और हमने ये हमने जो हमारा जो भी हमारा कोलिजन हो रही है हमने जेड एक्सिस मानी हुई है ये वाली हमारी ठीक है तो कौन सा था हमारा स्कैटर्ड वेव का हमने क्या माना था जो हमारा वेव फंक्शन है वो ए डॉट ई की पावर आई के डॉट आर अपॉन आर है ठीक है और ये जो हमारा वन अपॉन आर था ये मैंने आपको समझाया था कि स्फेरिकल वेव की कन, मतलब प्रोबेबिलिटी को कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है और जो हमारा यहाँ से आता है हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी प्रौ, आती है वो हमारा क्या हो गया ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ साइज स्क्वायर डी क्यूब आर ठीक है तो अब इसका वैल्यू क्या है हमारे पास ये इसका हमने करना है स्क्वायर तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर डॉट वन अपॉन आर स्क्वायर ये भी यहाँ पर आर स्क्वायर है ठीक है हमने यहाँ पर क्या होता है हमें पता है स्फेयर के केस में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी डी फाइव ठीक है ये डी आर क्यूब की जगह पे हमने रखा हुआ है ये वाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव स्फेरिकल की बात कर रहे हैं जब हम तो और ये हमारा क्या है ये इसकी वैल्यू है फाइव की साई की तो ये स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर डॉट वन अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ये वाला बचा इतना तो देखिए यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें क्या हैं कॉन्स्टेंट हैं क्योंकि इसको इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी फोर पाए और ए स्क्वायर ऑलरेडी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कंजर्वड है और अब बात करते हैं हमारे जनरल केस के लिए जो थी हमारी एनआईसोट्रोपिक स्कैटरिंग सो जनरल केस में क्या होता है जो हमारा स्कैटर्ड वेव होती है उसका जो वेव फंक्शन होता है वो हम ऐसे लिखते हैं ए फंक्शन ऑफ थीटा कॉम ऑफ फाइव डॉट ई टू दी पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर जहाँ पर हमारा एफ एफ ऑफ थीटा कॉम ऑफ फाइव ये हमारे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ऑल राइट right? और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि के हमारा क्या है वेव वैक्टर है और के हमारा वेव वैक्टर आफ्टर स्कैटरिंग है के नॉट जो है वो हमारा वेव वैक्टर बिफोर स्कैटरिंग था सो so, अब हमने क्या करना है दूसरी चीज़ हमारा ये था कि उस वेव वक्ट वैक्टर को हमने एजमटोटिक लिमिट के साथ कंपेयर करना था उसके वेव फंक्शन को ओके नॉट वेव वैक्टर वेव फंक्शन जो जनरेट हुआ था तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं हमारा एजमटोटिक लिमिट में वेव फंक्शन जनरेट कर रहे हैं सो जब वेव फंक्शन इन एजमटोटिक लिमिट आफ्टर स्कैटरिंग विल कंटेन अन स्कैटर्ड प्लेन वेव एंड अ स्कैटर्ड स्फेरिकल वेव ठीक है एजमटोटिक लिमिट में हमारे पास क्या होगा जब हमारा स्कैटरिंग होगी ओके जैसे ये हमारी क्या थी इंसिडेंट प्लेन वेव्स थी ये हमारा टारगेट पोटेंशियल था तो हमारा जब आ, ये हमारा क्या है वेव वेक्टर था ये इंसिडेंट हुई तो क्या हुआ हमारा कुछ क्या हुई स्फेरिकली हमारी हुई और कुछ हमारी क्या हुई अनस्कैटर्ड ही रही तो वही कह रहा है ये कि जो हमारा वेव फंक्शन एजमटोटिक लिमिट होगी तो हमारा जो वेव आफ्टर स्कैटरिंग होगा विल कंटेन अनस्कैटर्ड प्लेन वेव अनस्कैटर्ड प्लेन वेव एंड स्कैटर्ड स्फेरिकल वेव दिस इज स्कैटर्ड स्फेरिकल वेव तो हेंस आफ्टर स्कैटरिंग वेव फंक्शन एंड एजमटोटिक लिमिट विल बी एजमटोटिक लिमिट है हमारी जहाँ पर आर को हम इन्फानाइट की तरफ टेंड करते हैं ये लिमिट हमारी एजमटोटिक लिमिट होती है राइट नाउ right. अब हमने वेव फंक्शन कैसे लिखना है और ये हमारा क्या हो गया फाइव इंसिडेंट ठीक है इंसिडेंट का हो गया और ये हमारा क्या है मतलब जो अनस्कैटर्ड थी जो इंसिडेंट है वो अनस्कैटर्ड के इक्वली होगी और ये स्कैटर्ड है तो अनस्कैटर्ड प्लेन वेव हमारी जो पहले जो वेव फंक्शन था उसका बाद में भी वही रहेगा उसके लिए ये किसके लिए हमारा 
ठीक है ये हमारा अनस्कैटर्ड प्लेन वेव है ये लिखने की जरूरत नहीं है नोन है ऐसे ही तो ये हो गया हमारा प्लेन वेव के लिए और ये हो गया स्कैटर्ड के लिए अभी हमने आ, पीछे वाले पेज में भी इसे समझा था तो इसके लिए ई ए ई की पावर आई के डॉट के नॉट डॉट आर वैक्टर के नॉट क्यों क्योंकि हमारा अनस्कैटर्ड की बात कर रहे हैं और ये हो गया ए डॉट एफ ऑफ थीटा को मफाई ई की पावर आईओटा के डॉट आर अपॉन आर तो देखिए ये च, आ, कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे पास आई थी कि जो हमारा वेव वेक्टर था ये हमारा क्या था बिफोर स्कैटरिंग था स्कैटरिंग के बाद ये कुछ ऐसा हो गया ठीक है कितना चेंज आया स्कैटरिंग एंगल थीटा ये प्लेन वेव्स थी ये कुछ ऐसा हमारे पास सीन हुआ तो थीटा हमारे क्या स्कैटरिंग एंगल है और इलास्टिक स्कैटरिंग है तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे ओके तो यही हमारा क्या वेव फंक्शन है एजमटोटिक लिमिट में ये हमने निकाल दिया अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है यहाँ पर वो हमारा मोमेंटम ट्रांसफर सी जो ये सिचुएशन हुई हमारे पास ठीक है ये था हमारा वेव वेक्टर इसका भी कुछ मोमेंटम होगा इसका भी कुछ मोमेंटम होगा अब इन दोनों के मोमेंटम में जो चेंज आया है ठीक है तो वो कितना आएगा डेल्टा पी हो जाएगा और ये क्या होगा हमारा इन दोनों का सम होगा सॉरी ये होता है हमारा दिस इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ठीक है तो हमारा ओरिजिनल आता है ये चीज याद रखेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है तो वही करना है हमने इससे प्लस इसे तो एच कट के हो गया हमारा और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया किसके इक्वल है जो इनिशियल मोमेंटम था हमारा तो हमारा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कितना आया एच कट के नॉट माइनस एच कट के तो ये जो है चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या करा है क्यू से मतलब यहाँ पे हमारा मोमेंटम ट्रांसफर को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये है नहीं कुछ हमारा बस ये रिप्रेजेंटेशन है तो P इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू यहाँ से H कॉमन ले लेंगे ठीक है दोनों में से तो इधर से ये और इन दोनों से कॉमन लिया हुआ H कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा ये वाला टर्म Q वेक्टर इज इक्वल्स टू के नॉट माइनस के वैक्टर Q रिप्रेजेंट्स मोमेंटम ट्रांसफर ठीक है सॉरी अब ये देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ Q डॉट क्यू लिख सकते हैं Q की वैल्यू ये है तो इसे दो बार लिख लिया हमने ब्रैकेट के अंदर तो Q इज इक्वल्स टू के नॉट स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट खोल ठीक है हाँ ये एस इस तरीके से आएगा हमारा ये दोनों बन गए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया तो वही फॉर्मूला यूज किया है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है डॉट हटता है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आता है कॉस थीटा तो यही आया हमारा के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के नॉट इन टू के कॉस ऑफ थीटा अब जो मेन बात है कि हमने यहाँ पर स्कैटरिंग कौन सी कंसीडर करी थी इलास्टिक स्कैटरिंग तो इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में दोनों वे वैक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो हमने वैल्यूज रख दी के नॉट की जगह पे के रख दिया तो हमारे पास आया टू के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा तो यहां से हमारा क्या बाहर आया Q इज इक्वल्स टू यहां से हमारा बाहर आया ये वाला टर्म अगर हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से ठीक है एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q इज इक्वल्स टू इसके अंदर हमने क्या कॉमन लिया टू के स्क्वायर कॉमन लिया अंदर बचा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा ये बचा ठीक है अब हमने ये रूट के अंदर था तो हमने रूट से ये वाला चीज बाहर ले लिया तो ये बचा अंडर रूट टू के स्क्वायर से के बाहर आया अंदर बचा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा ठीक है अब हमें क्या करना है कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा कॉस ऑफ टू टू कर फोर थ्री फॉर्मूलाज होते हैं उनमें से हमारा एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस अब ये वाला जो वन है ये हमने इधर ले आए तो वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा यहाँ पर हमारा टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा हुआ अगर यहाँ पे थीटा होगा तो इसका हाफ कितना हो जाएगा थीटा बाई टू टू थीटा का हाफ हुआ थीटा और थीटा का हाफ होगा तो थीटा बाई टू तो ये रिलेशन आएगा वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू तो यहाँ से हमारा क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया रूट टू के अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अब यहाँ से एक और रूट टू बाहर आएगा तो रूट टू इंटू रूट टू बना हमारा टू तो टू के साइन थीटा बाई टू क्योंकि अंडर रूट से बाहर आया तो इसका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर वाला टर्म हट गया तो हमारे पास क्यू बच्चा क्यू बना टू के साइन थीटा बाई टू ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है से आपको लर्न करना है ठीक है लर्न इट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है फॉर्मूला और इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर अब हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या फॉर्म फैक्टर एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 
सो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डी ओमेगा यहाँ पे हमारा सॉलिड एंगल है ये हमारा डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इनका रेशियो जो कि होता है के अपॉन के नॉट ये होता है इसका स्क्वायर ठीक है तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्केटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना आना चाहिए और ये मेरी प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है सो ये हो गया हमारा ये क्या ये क्या होता है हमारा बेसिकली ये होता है हमारा इमेजनरी और हमारा रियल जो टर्म होती है उसका स्क्वायर होता है ठीक है ये हो गया एफ स्टार थीटा को और हमने इलास्टिक स्कैटरिंग कंसीडर करी है तो ये दोनों सेम होंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर वन दे देंगे और ये बचेगा हमारा कुछ इस तरीके से सो इन केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग हमने बोला ये इक्वल हो जाएंगे इक्वल हो गए तो ये वन हो गया तो हमारे पास ओवरऑल बचा हमारा जो केस कौन सा था डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन उसकी वैल्यू आई इतनी ओके डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा कुछ लोग डी ओमेगा को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा सॉलिड एंगल है ओके सो इन इन इलास्टिक स्कैटरिंग अब इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में तो ये हमारे वेव वेक्टर्स सेम थे बट इन इलास्टिक स्कैटरिंग में ये सेम नहीं है तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल्स टू के अपॉन के नॉट एफ ऑफ थीटा कॉमा फाइव के मॉट का स्क्वायर अब बात आती है हमारी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं सिग्मा टोटल इसको हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं डिफरेंशियल को तो इंटीग्रेशन ऑफ होल स्पेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ओके तो ये होल स्पेस में कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइव की लिमिट भी आएगी और थीटा की लिमिट भी आएगी हमारी फाइव की लिमिट है ये हमारी थीटा की लिमिट है तो ये आ गया हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन थैंक यू